ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಈ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಂತೂ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿನೇ ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಸೈಜ್ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಎರಡು ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಳೆ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎರಡು ಫಾರಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮನೆಯದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆಯನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಯಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಧನಿಯ ಪೌಡ್ರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಒಂದು ರಂಬೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸುವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆಗಲ್ಕಾಯಿನ ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಮೂರು ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಬಿಡೋಣ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೆಲವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲ್ಕಾಯಿನ ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋವಾಗನೇ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿ ಇರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದರಲ್ಲೂ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರೋರಂತೂ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂದ ತುಂಬ ಸಣ್ಣಾಗಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗೇ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು 
ನೋಡಿ ಈ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಸಾರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಆದರೆ ಚಪಾತಿಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲ್ಕಾಯಿ ಹುಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶ